അസ്സലാം വലൈക്കും ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ആലത്തൂരാണ് എൻ്റെ നാട്ടിലെ തന്നെ ബാങ്ക് റോഡ് ബാങ്ക് റോട്ടിലെ പറക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയാണ് അവിടെ മണികണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യവുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റിയ ഒരു കാലാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു അവസാനത്തെ ഒരു സർജറി കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലിൻ്റെ അവസ്ഥ ഈ ഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റിയ ഭാഗത്ത് സ്കിന്ന് വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പുറത്തെ ഈ കാലിന്ന് തൊലിയെടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ പറ്റിയതാണെന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല മണികണ്ഠട്ട അത് എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ കാലിന് മുട്ടുവേദന വന്നു മുട്ടുവേദന പനിയും വന്നു പനിയും വന്നു അങ്ങനെ ആലത്തൂർ ആശുപത്രിയിൽ പോയി ആലത്തൂർ ആശുപത്രി പോയപ്പോ അവിടെ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വേറെ ഇനി ആശുപത്രിക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി ഒരു ഇരുപത്തൊമ്പത് ദിവസം അവിടെ കിടന്നു കിടന്നു ആദ്യം പഴുപ്പാണ് വന്നിട്ട് പഴുപ്പൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കീറി കളഞ്ഞു കീറി കളഞ്ഞു കീറി കളഞ്ഞ് പിന്നെയും ഇവിടേക്ക് വിട്ടേക്കും റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും വരെ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ മുട്ടുവേദന വന്ന് പിന്നീട് അത് പഴുപ്പായി പഴുപ്പായി അതിനുശേഷമാണ് കാല് മുറിച്ച് മാറ്റിയത് അല്ലെ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചില്ല കാരണം പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മണിയണ്ടേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാ എന്നിട്ട് നോക്കാന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പോ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു തുക സർജറിക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഇത്ര രൂപ എന്റെ സർജറിക്ക് വേണം എന്നാ പറഞ്ഞത് അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം മതി എന്നാണ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു അമ്പതിനായിരം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊണ്ട് ഒന്നും ആവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം അദ്ദേഹത്തിനും വലിയ പിടുത്തമില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിന്റെ അത്യാവശ്യ ചെലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സംഖ്യ ചെലവ് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ വക നമുക്കറിയാം ഈ പൈസ മറ്റു പല രോഗികളുടെ ബാലൻസ് വരുന്ന തുകയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ആളുകൾക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും ഈ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയ ആ തുകയിൽ നിന്ന് അൻപതിനായിരം രൂപ മണികണ്ഠനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ പിടിക്ക് കൊടുത്തോ കൈ കൈയടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗത്തിന് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ കൈപ്പിടിക്കാനൊന്നും പാടില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് വല്ലാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഈ കുടുംബം ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ചെക്ക് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോവായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ആരും അറിയില്ല ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവാൻ തിരിച്ചു പോകും പക്ഷേ ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലും കാണാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് കാരണം മൂന്ന് കുഞ്ഞു മക്കളാണ് അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാ അവരെ ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളും ഭാര്യയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോണ് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ചെലവൊക്കെ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോണത് ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും തന്നെ പിരിച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് തന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം തായായിട്ടും കൂട്ടാൻ വെക്കാനായിട്ടും ഓരോരുത്തർ കൊണ്ട് തരേണ്ടി വരികയാണ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അരിയോ പച്ചക്കറിയോ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ഭക്ഷണം കഴിക്കണത് ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ ആ കുട്ടികളുടെ വസ്ത്രമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ പഴയ കാലാണ് ഓർമ്മ വന്നത് കീറി പൊളിഞ്ഞ വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മക്കൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ ഈ കാലില്ലാത്ത മണികണ്ഠേട്ടനിക്ക് ജോലിക്കും പോകാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോ ഞാനാണ് മണികണ്ഠനോട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ തരുന്ന സംഖ്യക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഞാനൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട് തരാം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ഞൂറോ ആയിരമോ വെച്ച് തരുമ്പോ കുറച്ചു കാലത്തേക്കെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളതെങ്കിലും കിട്ടും എന്ന് ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് കഴിയുന്ന ആളുകൾ അഞ്ഞൂറോ ആയിരമോ വെച്ചിട്ട് ഈ കുടുംബത്തിന് ഞാനിവരുടെ അക്കൌണ്ട് നമ്പർ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോന്റെ മുകളിലിടാ കഴിയുന്ന ആളുകൾ 